Hi everyone, welcome to Vrinda Vlogs. Now we will discuss the plus 2 physics in the current electricity. In the chapter. In the previous class, we learned the Ohm's law in detail. We learned the proportional to I. We proportional to I. We learned the constant to I. We learned the constant to resistance. We learned the resistance to I. And the resistance to effect in the factors. We will discuss this class in the next class. If you are in the class, we will be able to follow you in the next class. Follow us in the class. In the next class, we will discuss the OMS law. In this chapter, we will discuss the resistance and the factors affecting the resistance. अपन कार्यन्य क्लास में नम्र ओम्स लो अन्न पार्ना नहीं थे नम्र पार्ना अपन इंदा इरुन ओम्स लो आट कांस्टेंट टेम्परेचर दी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी एंड्स ऑफ कंडक्टर अलेव वी प्रोपोर्शनल टू आई आनंद नम्र पार्ना � that is V is equal to I R, where R is the resistance. Then we have Ohm's law and equation. Now, this is a term, resistance. This is a little bit of a term in this class. Okay, what is resistance? It is the ability of conductor to oppose the flow of electric current. And then resistance is it is the ability of a conductor to oppose or resist the flow of electric current. That is the one conductor load electric current in the flow oppose the conductor in the ability in the resistance in the Okay. Now, this is the one conductor in the way. This is the electric current pass. So, that is the flow. This is the flow. So, the flow is opposite. Opposite. That conductor is the same. Resistance is the same. Okay. And, this resistance is the unit. It is measured in a unit called Ohm. Okay. Ohm is the denote of Omega. The letter is represented. Okay. Okay. ये रू साइन में नमले पारे इन दाने ओमेगा ओके यूनिट रेसिस्टेंस इन्दे यूनिट इन दाने ओम एंड इट इज़ रेप्रेसेंटेड बाय द लेटर ओमेगा ओके इन्हीं दिले नाम को पढ़ क्या नोला दे द फैक्टर्स एफेक्टिंग रेसिस्टेंस आन फैक्टर्स ऑफ एफेक्टिंग रेसिस्टेंस दे इधर नमले पारे नो और एक मैटेरियल flow ने opposite चीज़ यानो ला ability अलेए और यू electric current इन्दे flow ने opposite चीज़ यानो ला ability याने नमले resistance इन्दे बढ़िच्छ द अलेए अपो मेरे नम्मड़े का इले कोरच्छ materials इन्दे में जाय रिक्या for example ये वो यू इन्दे का इले वो zinc इन्दे यू material इन्दे copper इन्दे aluminium अंगने पाले पाले conductors इन्दे में जाय रिक्या अब ये लाल materials इन्हों ये electric current flow चीज़ म अलगेल आर रेसिस्टेंस सेम आविल्या अलेप अब ये रेसिस्टेंस पाला सिचुएशन लोग वैरी चाहिए ओके ये रेसिस्टेंस इन्दु पारे इन्दु द ओरे कांस्टेंट आणं द नम्र पारणे गिरोम ये द डिफरेंट सिचुएशन ले वैरी चाहिए अदा इधे चिल्ला फैक्टर्स ने डिपेंड चाहिए दो उन्नद रेसिस्टेंस चेंज चाहिए अंगने � Resistance ni barang itu. Alah first point ni barang itu. Resistance ini efeknya ini first factor ini barang ini adalah nature of material an. Okay. Alangkah nature of conductor. Ini pada kita barang ni, pala pala material sana kita lihat. Alah. Apa? Ini nature of material ni barang ini ni nengkel tane. Nampak first je ni dalam kita ini. Enda ane drift velocity. Enda ane relaxation time ni. Nampak nak kan? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द वर्ना लेंदा ना दिस इ एवरेज वेलोसिटी एक्वेड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलेव और यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमला अप्लाई चाहिए बोल आवर इन ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वेड चाहिए ना और यू एवरेज वेलोसिटी 
electric field apply cheyadirunnappol ee v average average velocity ennu parayunnathu zero aayirunnu pakshe electric field apply cheyidappol electrons ella same direction lotu move cheyanayittu thodangi avade avare average velocity ennu parayunnathu that will be not equal to zero and there will be a value for v average and that value is called drift velocity alle adu pole thanne adinte kooda thanne nammal padichu oru karyam aanu relaxation time alle relaxation time nu parannengil endanu it is the average time interval between two successive collisions alle appo ivide njan oru sodium metal consider cheyidale adinte electronic configuration endanu 2h1 alle അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സോഡിയം ആറ്റത്തിലും ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഒരു സോഡിയം അയോൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സോഡിയം മെറ്റലിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഡിയം മെറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് കാണാം സോഡിയം അയോൺസ് ഉണ്ടാവും ഒപ്പം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് മെറ്റലെടുത്താലും എല്ലാ മെറ്റലിനകത്തും എന്തുണ്ടായിരിക്കും അയോൺസും ഉണ്ടാവും ഒപ്പം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസും അതിലുള്ള അയോൺസും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കൊളീഷനാണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ കൊളീഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈം അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് മെറ്റലില് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അതിനകത്ത് അയോൺസ് ആയിട്ട് കൊളീഷൻ നടക്കും ഈ കൊളീഷനാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമാകുന്നത് ഓക്കെ ഈ കൊളീഷനാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സോഡിയം മെറ്റലില് ആറ്റംസിന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോലെ ആവില്ല സിംഗിള് അതുപോലെ ആവില്ല അലുമിനിയത്തില് ആറ്റംസിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ മെറ്റലിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെറ്റീരിയലിലും ആറ്റംസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഉണ്ടാകുന്ന കൊളീഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സോഡിയത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവില്ല അലുമിനിയത്തിന് അതായത് ഇപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവില്ല അലുമിനിയത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും റെസിസ്റ്റൻസ് ആവില്ല സിങ്കിന് അങ്ങനെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ചും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എഫക്റ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദി ലെങ് ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓക്കെ Resistance is directly proportional to length of the conductor. Okay. But R increase is equal to L increase. Okay. Resistance increase is equal to L increase. Length decrease 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 is equal to L increase. Okay. Next. ഫാക്ടർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഏരിയ കൂടാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ആൻഡ് ഏരിയ കുറവാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അത് തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് കോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലെങ്ത് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓംസ് ലോൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യിച്ച് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു കോപ്പർ വയർ എടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കോപ്പർ വയറിൽ അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം സെയിം ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഏരിയ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ അവിടെ മാറുന്നില്ലേ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അല്ലേ കോപ്പറിൻ്റെ
constant എന്ന് പറയണെങ്കിൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി മാറാണ്ട് നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓംസ് ലോൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് കൂട്ടി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓംസ് ലോൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നില്ലേ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സും സെയിം ആയി നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ വൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഓംസിലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു